。这里属于湖北建始县的大山深处，往往在这种大山当中，会有了不起的故事、了不起的人。眼前我们看到这里是一条河流，叫做流沙河。尽管看起来风平浪静，但是自古以来，在河的两岸肯定是居住了人的。那在以前没有通道路的情况下。和两岸的人民要交流、要过往的话，基本上要走二十公里的山路才能到达对岸。那么，为了解决这个问题，这里就诞生了一个可歌可泣的故事，一直延续了一百四十多年。大家好，我是秋平，我现在就在流沙河的旁边，这里属于信义渡口，就是说一家世代人一百四十年为当地两岸人民过河进行免费轮渡，就是把大家送到对岸去。这个故事听起来是不是非常让人敬佩？今天就来这里了解一下，顺便看看那个摆渡人还在不在旁边，了解一下一百四十年的故事。到了，这里就属于渡口，百年渡口。为什么叫信义渡口呢？给大家解释一下，就是在清朝光绪年间，有一位姓万的男子，我们说逃荒来到这里。被当地村民收留下来，然后就在这里居住。那么当时两岸嘛，是有人居住的，特别是我们现在站在这一块，是大家生活居住在这边。那田地呢，一般是在对面。那都知道，这样的话进出是极不方便的。包括我老家有个水库，也是人住在一边，田在另外一边。那如果过去的话，可能要绕二十公里左右。那么这个万姓男子呢？他会划船，看到这种情况呢，就把家里的猪卖了，然后就搞了一条小船。最开始可能相当于是木筏那一类的，免费给大家使用，免费送大家过河。因为他是为了感恩嘛，来来到这地方，村民没排挤他，把他收留下来。他看到这种情况呢，说我一定要免费给大家提供。就这样，百年一渡，百年渡口就开始了。那最开始的话，都知道是属于那种竹筏，后面面面才演变成现在这个样子的。也就是说，经过了好几代人，从竹筏、木船变成铁船。那么那个万姓男子呢，摆渡几十年，他去世之前给他的儿子说啊：“我们一定要感恩，一定要信守承诺。既然答应了给村民免费进行义渡，就是。”百度，那么我们就一直得坚持下去。那么万姓男子的儿子，两个儿子都在这里百度，一直到去世，然后传承到现在是叫万奇珍。他在这个地方呢，百度也有几十年的时间。现在这个百度人应该说是第四代，第三代百度人万奇珍呢，他年纪比较大，他是从他叔父手中接过了这个。一度，万奇珍是一九四二年出生，现在已经八十多岁了。他在这个地方呢，一度三十二年，就是因为祖上一句承诺啊，分文不收，冬去春来，日复一日，木船呢就变成了铁船，唯一不变的是那份质朴和承诺，续写着万家祖孙世代百年一度、一百四十多年的传奇。这个故事啊，有一个电视在这里拍过，好像是万奇珍先后获得。第四届、第七届全国诚实守信道德模范提名奖，当选中国好人；第三届湖北省道德模范，二零一八年被评为全国诚信之星。万奇珍呢，他八十岁，每次听到村民的吆喝，就像接到命令的老班一样，撑得站起身来，解开船绳，起桨撑船。难得的是，这一百四十多年，万家在这里一度。一百四十年以来，从未出现过一起安全事故，这个非常了不起啊！万奇珍而且特别擅长唱五句子的山歌，因为大山里面嘛，有时候要娱乐，就是自己自娱自乐，唱点歌。打个比方说，我清早起来把船开，船额啊慢慢摇，河那边客人要过来，等等。坐船的这些人呢，往往都比较爱听他喊几句，一般都知道行人过度。就是过河没有固定的时间，需要过河的直接喊一声“过河了”。无论天晴下雨，日复一日，他就马上赶到渡口
。更多的时候啊，万奇真是不分白天黑夜、晴天雨天，也坚守在渡口。几十年如一日的坚守，对万奇真来说，并非是一片坦途。大家都知道，在这样的地方，其实也充满了惊险与艰辛。他摆渡期间，若有个三病两痛什么的，能坚持就不吭声坚持。就打个比方说，头疼感冒这一类的。他也坚持着去，除非是坚持不了，才找人替代。二零零六年，万奇珍就在这个渡口路上摔伤，病了两个多月。无奈呢，他只好叫熟悉水性的大儿子千里迢迢从广州赶回家，为其撑船。待病情稍微好转，他又亲自前往百度撑船。三十二年时间，万奇珍撑坏了三只船。好几十把竹篙，万奇珍、万老爷子每天收工后都会打扫船舱卫生，检查螺钉，看船舱有无松度，并定期呢给船刷铜油漆，也就是说防腐嘛。可以这样说，把船视为家。如今呢，这个大山河对面的村民已进行了移民搬迁，还剩下一两户人家。但是呢，万老爷子仍然默默坚守在这百年渡口，为游客和逢年过节。回乡祭祖的人民摆渡，但是大家都知道，年岁渐高，万老爷子呢也有力不从心的时候。但只要过河了的吆喝声响起，他仍然一样起身，起桨撑船。现在基本上进行异度的都是他的孩子，他的儿子。所以说，万奇珍世代异度一百四十多年的坚守，他们世代代为蒋维生书写的这一段关于承诺的故事，用信义在大沙河的两岸建起了一栋桥梁。这种船大家坐过没有？现在基本是铁船，我们家里还有个木船。像这个小房子，基本上就是他们万老爷子摆渡的时候进行休息的地方，就在这个河边。往往听到声音，他就会起来，对 man 说：“过河了。”他就回一句“来了。”这样起身进行去乘船。信义摆渡，我们就看到这里了。有点可惜，有点遗憾的就是。这个万老爷子和他的儿子啊，没在这里，可能回家休息了嘛。他这里是平时他渡口的，但他家不在这边，可能在其他地方。尽管现在需要摆渡的村民越来越少，但是万奇真万老爷子的儿子说，只要有一个人需要过河，他们就要在这里坚持下去，欣赏祖上的承诺，一代一代传下去。所以他们这个精神，多么。让人敬佩啊！一百四十多年，就为了信守一个承诺，这个一般人都做不到，可以说很多人做不到，但是他们做到了。在万老爷子的心里有这样一种想法：保住了渡船，就守住了承诺，就守住了他们祖先那一个承诺。特别是让我敬佩的时候，在以前这个摆渡的时候，村民进出的时候比较多。万奇珍万老爷子经常忙得回不上家吃饭，有时候就让家里人送过来，有时候从家里带几个红薯、洋芋，放在他旁边小房子里面烤熟了当午饭。他这个精神太让人敬佩了，大家觉得是不是？